Hi all, this is the very low symmetry point groups. We will see the cyclic groups and dihedral groups. We will see the linear groups. The linear groups are two point groups. What is that? C infinity V and D infinity H. The two point groups are going to see the two point groups. இதில் first நம்ம பார்க்கப் போகிறது C infinity V point group so C infinity V point groupல என்ன elements இருக்கொண்டும் அப்படியினா E identity element இருக்கொண்டும் C infinity இருக்கொண்டும் அதுதவர infinite number of sigma V இருக்கொண்டும் so இந்த மூனு operations ஒரு molecule possible இருந்துத்து அப்படியினா அந்த molecule வந்துது C infinity V point group சேரும் இந்த point group போட order என்ன அப்படியினா H is equal to infinity So, இதில் என்னன்ன molecules எல்லா இந்த C infinity V கடில வரும் அப்படினா So, linear moleculesல unsymmetricலா இருக்கிற molecules எல்லாமே இந்த C infinity V point group சேரும் Example என்னன்ன அப்படினா HCN, HCL, NO, CO, N2O So, இதில் என்ன இன்னும் ஒரு முக்கியமான criteria அப்படினா இந்த point groupல வர்ர moleculesல வந்துடு I இருக்காது அதாது inversion center வந்துடு இருக்காது அது எல்லாமே வந்துடு non-centrosymmetric molecule இருக்கும் இப்பு non-centrosymmetric molecule நான் என்ன அப்படியினா inversion center இல்லாத molecules தான் வந்துடு non-centrosymmetric molecules செரியா இதுக்கு example வந்துடு இப்பு HCL நம்ம பாப்போம் So HCL வந்துடு ஒரு linear molecule linear moleculeல் என்ன மோதிரி molecule அப்படினா unsymmetricல் இருக்கு அதாது 2 atom வேவேர atom இருக்கு symmetric இருந்துச்சினா அது இந்த C infinity V point group வராது இங்க வந்துடு hydrogen atom இருக்கு ஒரு பக்கும் ஒரு பக்கு வந்துடு chlorine atom இருக்கு இப்பு இந்த பக்கும் hydrogen atom இருந்து அது symmetrical molecule இருந்துச்சு அப்படினா அது வந்துடு D infinity H point group சேரும் இந்த HCL இருக்கிறேன் axis என்ன அப்படியினா C infinity ஏன் அப்படியினா இப்ப இந்த molecule இந்த axisல இருந்து நான் எந்த angleக்கு நான் rotate பண்ணாலும் எனக்கு ஒரு equivalent configuration தான் கடைக்கியும் 1 degree அருக்குட்டும் 2 degree அருக்குட்டும் 3 degree அருக்குட்டும் 90 degree அருக்குட்டும் 120 அருக்குட்டும் 180 degree அருக்குட்டும் எந்த angleக்கு நான் திருப்பனாலும் எனக்கு இதே மாதிரி ஒரு equivalent configuration தான் எனக்கு கெடிக்கியும் அதுனால் இதில் இருக்கிறு axis வந்துது C infinity axis இது வந்துது நம்ம HCL molecule consider பணிக்கும் இதில் orange atom வந்துது hydrogen atom எல்லா atom வந்துது இந்த chlorine atom so நான் இப்ப இதில் pass பணிருக்க இந்த axis தான் வந்துது C infinity axis சரியா, இப்ப இந்த axis இந்த மாதிரி பாசாகது, ஏன் இது வந்துடு C infinity அப்படின் நம்ம சொல்லும் அப்படினா, நான் இப்ப இந்த மோலிக்குல வந்துடு இந்த axisல் இந்து, நான் எந்த angleக்கு rotate பண்ணாலும் எனக்கு ஒரு equivalent configuration தான் கடைக்கிது, எதுமே எந்த ஒரு rotationும் பண்டுதுக்கு முன்னாடி, இதுதான் அதோட actual orientation, சரியா, இப்போ இந்த axisல் இந்து, நான் எந்த axis தவர இந்த மோலிக்குல நம்மிலுக்கு infinite number of sigma v இருக்கு அது எப்படி இருக்கும் அப்படினா இப்ப sigma v நான் எப்படி இருக்கும் இந்த principal axis கு parallel இருக்கும் so principal axis கு parallel ஆனா so இந்த மாதிரி நம்மிலுக்கு sigma v planes கடிக்கும் so இந்த principal axis கு parallel நம்மிலுக்கு இந்த மோலிக்குல infinite number of sigma v's கடிக்கும் சரியா, இப்பா, எந்த பக்கு நம்ம இந்த மாதிரி reflection பண்ணாலும் நம்மலுக்கு infinite number of sigma v's கடிக்கும் அதனால் இதில் infinite number of sigma v's இருக்கு சோ, இப்போ, இந்த மோலிக்குல் identity operation possible இருக்கு இதத்த வர C infinity உம் infinite number of sigma v's இருக்கிறனால் இப்போ, இந்த மோலிக்குல் வந்துடு C infinity v point groupல சேரும் இதே மாதுதான் வந்துடு carbon monoxide carbon monoxideலே நம்மிலுக்கு இருக்கிறு axis வந்துடு C infinity axis இதத் தவர நம்மிலுக்கு infinite number of sigma V planes இருக்கு அதனால் இந்த molecule வந்துடு C infinity V point groupல சேரும் இந்த speciesல வந்துடு இதுக்கான இன்னும் கொஞ்சோ examples அடுத்து பார்க்கப் போரும் வந்துடு D infinity H ஒரு molecule வந்துடு இந்த D infinity H என்று point groupல சேரணும் அப்படினா அதில் என்ன operations possible இருக்கணும் அப்படினா E identity operation இருக்கணும் C infinity இருக்கணும் infinite number of C2s இருக்கணும் இதத் தவர sigma H infinite number of sigma V's I inversion center இருக்கணும் இதத் தவர S infinity இருக்கணும் so இந்த operations அல்ல ஒரு molecule இருந்துத்து அப்படினா அந்த molecule வந்துடு D infinity H அப்படின்று point groupல சேரும் so இந்த molecule பரத்தலுக்கு order என்ன அப்படினா 
சரியா ஸோ இப்போ வந்துட்டு லாஸ்ட் வந்துட்டு சி இன்ஃபினிட்டி வியை பொறுத்த அளவுக்கு அன்சிமெட்ரிக்கல் லீனியா மாலிகல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு சி இன்ஃபினிட்டி வி கேட்டகரியில் போச்சு அதை தவிர ஐ அப்படின்ற இன்வர்ஷன் சென்டரும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் ஸோ அதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் தான் இந்த குரூப் அதாவது சிமெட்ரிக்கல் லீனியர் மாலிகல்ஸ் ப்ளஸ் ஐ இன்வர்ஷன் சென்டர் இருக்கிற எல்லா மாலிகல்ஸுமே இந்த டி இன்ஃபினிட்டி ஹெச்ன்ற பாயிண்ட் குரூப்பில் தான் வரும் இப்போது ஒரு மாலிக்கில் வந்துட்டு இன்வர்ஷன் சென்டர் ஐ இருக்குது அப்படின்னாலே அதை சென்ட்ரோசிமெட்ரிக் மாலிக்கல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ லீனியர் சென்ட்ரோசிமெட்ரிக் மாலிக்கல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த டி இன்ஃபினிட்டி பாயிண்ட் குரூப்பில் தான் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு சி டூ ஹெச் டூ இப்போது இந்த பாயிண்ட் குரூப்பில் இருக்கிற மாலிகல்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு லீனியர் மாலிகல்ஸாக இருக்கணும் அதாவது லீனியராக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த மாலிகல் வந்துட்டு லீனியராக இருக்கான்னா சரியா லீனியராக இருக்கு லீனியராக இருக்கு அடுத்து என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கா ஸோ ரெண்டு பக்கமுமே இது வந்துட்டு சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கு இங்கேயும் ஒரு கார்பன் இங்கே ஒரு ஹெச் இங்கே கார்பன் இங்கே ஹைட்ரஜன் பார்க்கவே நம்மளுக்கு இதில் சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியுது ஸோ இது பார்க்கறதுக்கு வந்துட்டு சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கு அடுத்து வந்துட்டு இந்த மாலிகல்ஸில் ஐ அதாவது இன்வர்ஷன் சென்டர் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாலிக்கில் வந்துட்டு ஒரு சென்டரில் ஒரு பாயிண்ட் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நான் இந்த ரைட் சைடில் இருக்க இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு இந்த ஹைட்ரஜனை வேணால் நம்ம நேம் பண்ணிக்கலாம் சரியா இப்போ டூ அப்படின்னு நேம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒன் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ஹெச் ஒன்னுக்கும் இந்த ஹெச் டூக்கும் ஒரு லைன் வரைஞ்சா அது சேம் டிஸ்டன்ஸாக ரெண்டுமே ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸை தான் மீட் பண்ணுது ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம இன்வர்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்குவலண்ட் ஓரியன்டேஷன் கிடைக்கும் சரியா அதாவது ஈக்குவலண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால இந்த மாலிக்குல வந்துட்டு ஐ அப்படின்ற இந்த இன்வர்ஷன் சென்டர் இருக்கு சரியா இப்போ இந்த மாலிக்குல பொறுத்த அளவுக்கு இ இருக்கு அதை தவிர ஐ அப்படின்ற இன்வர்ஷன் சென்டர் இருக்கு இதை தவிர இந்த இதுல இருக்கிற இந்த ஆக்சஸ் வந்துட்டு சி இன்ஃபினிட்டி ஆக்சஸ் இந்த சி இன்ஃபினிட்டி ஆக்சஸ் தவிர இதுல இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சிக்மா வி இருக்கு சரியா இப்போ லாஸ்ட் மாலிக்குல பார்த்த மாதிரி இந்த மாலிக்குலையும் நம்மளுக்கு இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சி இன்ஃபினிட்டி இருக்கு சரியா இப்போ இதில் இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக நம்மளுக்கு இந்த சிக்மா ஹெச் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பிளைன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாலிக்குல பொறுத்த அளவுக்கு சி இன்ஃபினிட்டி இருக்குது இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சிக்மா வி இருக்குது சிக்மா ஹெச் இருக்குது ஐடென்டி எலமெண்ட் இருக்குது அதை தவிர இன்வர்ஷன் சென்டரும் இருக்குது ஸோ இதை தவிர நம்மளுக்கு இந்த எஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்றதும் இந்த சி இன்ஃபினிட்டியோட இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ அதனால் இந்த மாலிக்குள் வந்துட்டு டி இன்ஃபினிட்டி ஹெச்ன்ற பாயிண்ட் குரூப்பில் சேரும் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு சிஓ டூ இந்த சிஓ டூவில் இந்த இன்வர்ஷன் சென்டர் நம்ம சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி பார்க்குறப்பயே நம்ம இந்த சிஓ டூ அப்படின்ற இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்த்துட்டோம் இதில் வந்துட்டு இன்வர்ஷன் சென்டர் ஐ இருக்குது சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மாலிக்குல வந்துட்டு லீனியராக அப்படின்னு பார்க்கணும் ஆமாம் லீனியராக தான் இருக்குது அடுத்து வந்துட்டு சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கா ஆனால் ஆமாம் இப்போ சென்டரில் கார்பன் இருக்குது ரைட்டில் ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்குது லெஃப்ட்லேயும் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் தான் இருக்குது அதனால் இது சிமெட்ரிக்கலாக தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த ஐ அப்படின்ற இன்வர்ஷன் சென்டரும் இருக்குது ஸோ இந்த மாலிக்கில் பொறுத்த பொறுத்த அளவுக்கு ஐடென்டி ஆப்ரேஷன் பாசிபிள் சி இன்ஃபினிட்டி இருக்குது இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சிக்மா வீஸ் இருக்குது ஒரு சிக்மா ஹெச் இருக்குது இதை தவிர டி குரூப்புக்கான சி இன்ஃபினிட்டி இருக்குது அதுக்கு பர்பனிகுலராக இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சி டூ ஆக்சஸும் இருக்குது ஸோ இதை தவிர எஸ் இன்ஃபினிட்டியும் இந்த மாலிக்குல இருக்கிறனால இந்த மாலிக்குல வந்துட்டு டி இன்ஃபினிட்டி ஹெச் பாயிண்ட் குரூப்பில் சேரும் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம சி இன்ஃபினிட்டி வி அண்ட் டி இன்ஃபினிட்டி ஹெச்ன்ற பாயிண்ட் குரூப்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு சி இன்ஃபினிட்டி வியில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஐ இருக்காது சரியா நோ ஐ ஐ வந்துட்டு இருக்காது ஆனால் டி இன்ஃபினிட்டி ஹெச்சில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஐ வந்துட்டு இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கும் லீனியர் மாலிக்குலாக இருந்தாலே அது வந்துட்டு ஒன்று சி இன்ஃபினிட்டி வி இல்லாட்டினா டி இன்ஃபினிட்டி ஹெச்சாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த லீனியர் மாலிக்குலாக அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கா அன்சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கா சரியா இப்போ சிமெட்ரிக்கலாக இருந்து அதில் ஐ ப்ரெசண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டி இன்ஃபினிட்டி ஹெச் பாயிண்ட் குரூப்பில் சேர்ந்துடும் அதே நேரத்தில் அன்சிமெட்ரிக்கலாக இருந்து அதில் ஐ இல்லை அப்படின்னா அது வந்துட்டு சி இன்ஃபினிட்டி வி பாயிண்ட்